猫殺しシティ富田林市にはやっぱりそれ相応の議員がおるよねということでねこれ維新の会なんですけどもねこんなバカにしたような言い方私が言ってんちゃいますよこれ音喜多が言ってるんですからね東京でね参議院だった音喜多君がこないし言ってたんでねこんなん聞いてたら自民党で自民の党とか言うたらですよ自民党のもんそれ怒ってくるやろと思うんだけどこんなバカバカしいことをなんで私知ってるかというとテレビでやってたんですよねほんでこんなバカにしたようなことを言いながら街頭宣伝を始めるんだけどこれ自分どこの党やったら普通怒ると思うんだけどまあそれバカにされてもええというような考えが皆さん終わりなんだからまあそれいいですわ。でね維新やから叩くんやろというふうに思われてる皆さんこれ違いますよ私は是々非非だからね。まあ、もちろん維新の党自体はこれも配当ささなあかんというふうに考えてます。これはもう第一です。その次は自民党や公明党というふうに考えてますし、野党共闘もやってるけども、それであったってぜぜひひで、一つの問題で手を組むということは、私は政治的にはあり得るというふうに考えてるわけですよね。で、叩いてるだけじゃないということをね、お知らせしますわ。これ、誰へ誰へって言ってるけど、本田さんね。上東区の大阪の市会議員ですこの彼女はその保護猫や動物愛護の活動を非常に熱心にやってますよ。で大阪府議会であれば横山君ね淀川区重曹の辺の府会議員ですけども彼もそこに対しては熱心にやってます。で、えー、こ藤井寺の河合さんっていう方ねこの方12月議会でも発言をなさって保護猫の促進をシートしてやらんかいっていうようなねそういうお考えをお持ちですわ。で、えー、そうじゃないのってやってるやつもおるわけですよね。三田勝久さんね。これ港区の人で、たまたま今年の選挙の時に、私、街を歩いててお会いをしてですね、向こうは俺の顔を見たってすぐ分からんわけですよ。ほんで握手して、握手しながら、あんた俺の顔を見て誰か分からんのかって言うわけですよ。で、じっと顔を見てたら高平って分かるわけですよね。で、あーってなって、で、動物愛護のこともね、横山君がやってんやから、さか鉄道ってやったれやっていう話をしたら、いや、私が大阪府の動物愛護の基金を作ったんですって言うからね、いえ、お前が作ったんちゃうねと。横山君なんかが汗かいた上にお前は上場み取っただけやろと。汗かいてやれって言うてるんじゃって言うて言うたら、そそくさとはとんずらしていったんですけども、まあこういう、あの、動物愛護をやってるように見せかけるやつもおるわけですよね。でもちろん他の議員も、まあ、この人も議長やからねあえてこの人取り上げましたけども他のやつも何人も大阪の市会議員でいてますよだからこそ、えー、本田さんねこの人やってますよということでやってるんですやってますよということをこうやってやらないということは大阪府議会大阪市議会でこの人ら以外やってないということやというふうにお考えいただきたいと思います。でですね、これあのこの前名刺交換したんですけどね森川さんっていうこの人、えー、無所属やったんだけども維新に入りはったね市会議員京都の市会議員の方ですで保護猫の関係でねこういうようなね保護猫ふれあい会なんかをね自分とこの事務所使ってやってはって老犬ホームなんかもやってるんですみたいな話もこの前されてましたわ名刺交換の時にねこういうような汗かくことに関してはもう頑張ってくれとしかも私も言いようがないんですよね素晴らしいこういうこういうことが素晴らしいせやけどこれやったからって言うて、えー、他のことをね目つぶるかって言ったらそういうことじゃないですよ森川さんねこれ生活金返してるからね京都新聞2012年か13年の生活費で金119万返したんだけどこれはこれですよそれからぜひひで悪いことやってたらもちろんつきますよせやけども一つの問題動物愛護の問題でねよう汗かいてくれたらよう頑張ってくれたよねということで私はそこは称賛しますよところがですねこいつですわ少年が腐っとるからね今後の駅にようたっとるらしいんだけどこれね、中央大学法学部を出てるわけですよ。中央大学法学部出たんやけど、まあ、なられへんかったんやろね。ほんで、まあ、学習塾で賢いか賢いか知りませんよ。今、とんだばやしの副議長ですからね。この副議長様がですね、えー、私が前に撮ってて YouTube 削除をされました、とんだばやし市の子供議会の動画ね。あれについて、市民がこう問い合わせをしたわけですよね。で子供議会で野良猫駆除っていう発言をする
。で、小学校5年やったか6年やったか女の子が言うわけですね。で、それ何のチェックもせんと、その公になって名前もちゃんと出てたんですよ。そんな無茶苦茶な質問をさすなよっていうふうに、私はあの時に言うたわけです。で、その駆除の発言に吉村市長は乗るわけですわ。駆除したいのは山々やけど法律だろうができへんよね、みたいなね。せやからその時に私が言うたんは、そこの言葉を障害を持ってる人であったりとかですよ。性的な少数者であったりとか、在日の人であったりとかね。だからマイノリティをそこに当てはめても、お前ら同じことほんまに言うんやなと。そういうことを言うて批判をしたわけですよ。で、えー、子供名前全部出してましたからね、もう取り下げましたけど、で、この子に対してですね、これもう問題がね、後々出てくるとちゃうんかと、大人がちゃんとその子供に対して苦情するということ自体が正しいことではないですよというね、正しい知識を教えんとあかんのちゃうかっていうようなことをこう言うわけですわ。ほんなら、伊藤ちゃんからですね、これ、これ返信来たんですよね。で、返信が来たんやけども、いろんな意見があることを前提に、相互の立場を理解尊重して、まあまあ、それはええへんだけども、いろんな意見っていうのは、これは、あの、山入り園のようにですよ。障害持ってる人は、特に重度の人はね、生産性がないから殺してもええんやとかね、杉田美桜自民党衆議院、これもとんざらして出て、なかなか出てこないやつなんですけども、こいつも、そうですよね。生産性がないって言うたちなみに、えー、杉田美桜が応援をしてたのが泉大津の南で市長ですよ私南で選挙事務所で会いましたからねで話もしたからそういうようなものの考え方を子ども議会のようなね、まあ、子ども議会でなかったも大人の議会でもいいんだけどもそんなとこで発言してええんかっていうことですよ。でこれはその何にもない一般的な話やったらその知識の前提があった上でですよでいやどういう方策でやりましょうかほないろいろな意見を持ち寄ってええ方法をやったらええよねっていうんだったら分かるけど猫のことって言って猫を駆除するのがこれさまざまなね意見やその立場なんかあるわけないでしょうほんまにねほんでいわゆる苦情発言は子供なりに自らの経験等から導き出した言葉であり尊重すべきだと考えます。いや、それやったらさっきも言うたけども、重度障害を持ってる人は子供から見ればですよ、その、あのー、命の尊さというかね、その方が社会的に存在する意義なんかを小学校5年生、6年って説明できますかって言うんですよ。ほんなら、重度障害持ってる人は皆殺ししてって言うたりね、何か特定のヒトラーじゃないけども、ユダヤ人はもう抹殺せなあかんとかね、そんなことを言うっても、それは尊重すんやなあっていうことですよ。で、市長の答弁も子供の発言に最大限配慮した内容になってる。最大限配慮するっていうのは、子供の言うてることが間違ってたことを、それを、ああ、そうですねって言うて、乗ることではございませんよ。何べんも言うけどね。で、地域猫については地域住民の理解、協力、合意形成が必要なことから、軽ぐらしく答弁に盛り込むのは困難であったと、えー、推察しています。いやいや、これすんのお前の仕事やからな。これを一住民が言うんやったらね、まだわかるんですよ。こ副議長やからね、まあ、2期目やけどね。お前の仕事やね。ほんまに。お何のために議員になっとんねんということですよ。で、今後の駅でペコペコペコが頭下げてね。で、要はみんな騙されるんですよね。で、議員が通った後に何の仕事をしてるかどういう考えでやってるかっていうのをね、ほんまに皆さんよう見てもらわんと、こういうろくでもないね、中央大学法学部ですよ。私は府立高石高校卒業ですよ。この高石高校卒業のね、私をもってしてもです。私をもってしてもじゃない。私にすらですよ。中央大学法学部の卒業生がね、バカにされるっていうような、そういうことになるわけですよ。ね、これ、ほんで続きまだあるのね、答弁に盛り込むのはこんなんやったとかね。まあ、九条ファンなんでもなんでもいいわ。で、えー、おねこの市民の方がね、これあのフェイスブックで私の YouTube の動画貼ってたんですって。だから
こう駆除派のレッテルハリーを助長してますって,ってねいやいや駆除派でなかったらなんやねんというふうに思うわけですけどもねで結局ですねでどないしたかっていうとこう、まあ、市議会のホームページでこうトンズラしたっていうことを書くわけですで議事録もアップしないんですってで子供とかあの他の発言した子供さんですよそれとか教員とかね保護者とかみんなそれ楽しみにしてたんやろうしそもそも候補には一面にデカデカと写真載せてたんでねそういうことをなかったことにするんですよ。まあそういうところなんです、どんな場合しね。ほんでですよ、来年からどないすんかなと思ったら、これ見てこれ、参加者にのみ電子記録等を提供するなど、クローズな開催の方式、方法を検討することになると思いますと。議会でこんな、なんでクローズでやんのそんなとこどっかある子供議会であってもですよ。議会は基本的に臨時会、臨時会じゃない、秘密会以外は公開制ということになってるわけですよ。で、そこの土壌に乗った上で、子供さんも議会に入ってるようなシュミュレーションとして、えー、市が要望を聞きますよ、ということで子供議会やるわけですよ。それをクローズな開催の方法って何これほんで、私聞いたとこでは、で入れるもんをね、傍聴者おるでしょ傍聴者自体も、その子供の関係者ね、学校の教員であったり、保護者であったり、そういう人しか入れないように変えるらしいですわ。こんなことするしあるこれ、私一人がおかしやないかいって言って続いたら、C のこういう制度変えるんですよ。ほんまにね、猫殺しシティだけではなくて、とん、えー、とんずらシティであるということ。そしてこのとんずらシティを助長するのが、この副議長である、伊藤ちゃんであるということをね、ぜひともこう、とんだ林の市民の皆さん、で、これ維新の会の皆さんもね、こんなことするとこあるんかと、お前のとこええ加減にせよということをね、ぜひとも維新の会でもね、こう、とんだ林はどないなっとんねんっていうことを、フレンの会議なんかでもやっていただきたいんだけども、まあ、ご維新の会はね、基本的にこうパワハラ政党なんで、伊藤ちゃんも多分松井さんに、誰のおかげで議員になったと思ってるんじゃいっていう、まあ、口癖みたいに言うてるらしいんです。維新の会の皆さんからね、私も聞くんですよ。そんなとこで、民主的な運営なんかできるわけないやろっていうのを維新の議員から私聞くからね。さあそういうところででもですね、まあ、松井、えー、代表もですね、猫こうであって、まあ、保護猫のことについてはあんまり知識もないし、理解もあんまりないみたいやけども、それでも、この子供議会をそんなクローズにするようなね、そういうことをすること自体が、維新の考え方、情報公開とか言うてるわけでしょ、情報公開請求をしたことあるんかいとは思ってるんだけどね。ちなみに維新の会員のメンバーで、住民監査請求であったり、行政訴訟をやったりですね、そういうことを今までの中でやってきた、まあ議員になったらそれ以外の方法あるからね、それ以外の方法でやりますっていうのはわかるんだけども、だけども、議員になっても監査請求と訴訟は使えますからね、そういう方法でやった人っていうのは私は株にして聞いたことがないんだけど、誰かおったら教えてくださいね。そんなことばっかりをするから、この維新の会が、いかにデタラメなことをやるところかという、信頼性に欠けるというふうに言われるわけですよ。ぜひともね、この、伊藤ちゃんこそ維新の会の中でですよ、どないなってんねやっていうことをね、まあ市民にも説明せなあかんやろうし、維新の会の中でもですよ、あんた説明できんのかと。今後の駅って横で聞いたのかいなとも思ってますんで、またそういうことがあれば動画で記録をいたします。